സംസ്ഥാനം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതാ ആദ്യം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് മൂന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എ സി സി ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് വയനാട് ലോക്സഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്നാലെ ഇതാ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പാലക്കാട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചേലക്കരയിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് പുലർത്തുന്നത് എന്നതായിരുന്നു വി ഡി സതീശന്റെ പ്രതികരണം അത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടു പോകും എന്നും വി ഡി സതീശൻ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സി പി ഐഎമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും സി പി ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും അറിയാൻ സാധിക്കും സി പി ഐയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് വയനാട്ടിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ എതിരാളി ആരായിരിക്കുമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് മറ്റന്നാൾ സി പി ഐ തീരുമാനമെടുക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് ഉപസഭ ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചേലക്കരയിലെയും പാലക്കാട്ടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ഇടതുപക്ഷം പ്രഖ്യാപിക്കുക വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് സജിത്ത് എല്ലാം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് കാത്തിരുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു പടി മുന്നിലേക്ക് എത്താൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ അഭിനേഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന് പതിവ് ശൈലിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്ന നീക്കത്തിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം വന്നു തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നു എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വയനാട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ പാലക്കാട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടവും ഒപ്പം തന്നെ ചേലക്കരയിൽ രമ്യ ഹരിദാസും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പേരുകൾ തന്നെയാണ് മറ്റ് സസ്പെൻസിലേക്ക് ഒന്നും പോയില്ല രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നേരിയ ചില സംശയങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം അവിടെ പാലക്കാട് പ്രാദേശികമായി ഈ രാഹുലിനെതിരെ ഉയർ എതിർപ്പുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പക്ഷേ അതിലേക്കൊന്നും പോയില്ല രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുന്നു രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായത് കേരളത്തിൽ ഈ ബി ഡി സതീശൻ അടക്കമുള്ള നേതൃതലത്തിൽ നിന്ന് രാഹുലിന് വേണ്ടി തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ നിർണായകമായത് അവിടെ ഷാഫി പറമ്പിലെടുത്ത നിലപാടാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ച് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ നിർദ്ദേശം കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വേഗത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങാൻ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിന് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മൂന്ന് സീറ്റും പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ബി ഡി സതീശൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വയനാട് പാലക്കാട് സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാധ്യത നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ചേലക്കരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ആ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാണ് പക്ഷേ രമ്യ ഹരിദാസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ അവിടെ തൊട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന ആലത്തൂരിൽ മത്സരിച്ച രമ്യ ഹരിദാസിനെ തന്നെ കളത്തിലിറക്കുന്നതിലൂടെ അവിടെ ഒരു മികച്ച മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന അവകാശവാദത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കാൻ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശ്രമം എന്നതാണ് വ്യക്തമാവുന്ന കാര്യം എന്തായാലും കേരളത്തിൻ്റെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മത്സര രംഗത്തേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നു കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പ് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പ് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഇനി ഇടപെടാണല്ലോ സജിത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പേരുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പാലക്കാട് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി രംഗത്തെ എത്തുന്നു ഇതിലിപ്പോൾ പി വി അൻവർ ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണമുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പെടാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡീൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് ബി ജെ പിയെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് വിജയിപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി
അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം യെസ് അതാണ് സജിത്ത് കന്നിയംഗത്തിനാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അത് പാലക്കാട് പോലുള്ള ഒരു മണ്ണിലേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക് എന്ന തരത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ആകാംക്ഷ നിലനിർത്തിയ ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഇത്തവണ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസ്റ്റീജ് പോരാട്ടം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മണ്ഡലം അവിടെ വി ടി ബൽറാമിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു സരുണിൻ്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് രാഹുൽ മാങ്കുട്ടത്തിൽ എന്ന പേരിലേക്ക് എത്താനുണ്ടായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അത് എത്രത്തോളം വലിയ ആത്മവിശ്വാസം കോൺഗ്രസിന് നൽകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സജിത്ത അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളികളാണ് തർക്കമില്ല കാര്യത്തിൽ കാരണം പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അനുകൂല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ രാഹുലിനെ സംബന്ധിച്ച് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രാദേശിക വികാരം ഉയർന്നു വന്നാൽ അത് തർക്കമാവാൻ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടമാണ് മറ്റൊന്ന് ആ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് കാരണം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ അവിടെ മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒരേപോലെ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇടതുപക്ഷത്തിനും സാധ്യതയുള്ള ഇടമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ആധിപത്യമുള്ള ഇടമുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്താണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ വിജയിച്ച് കയറിയത് അതായത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്ന വ്യക്തി സമാഹരിച്ച വോട്ടുകളാണ് അവിടെ കോൺഗ്രസിന് വിജയപതാക നാട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെ ഷാഫിക്ക് പറമ്പോൾ പകരം മറ്റൊരാൾ വരുമ്പോൾ അത് സാധ്യമാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നിർണായകമായത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പേരിലേക്ക് അവസാനം എത്തിയതിനും കാരണം ഷാഫി പറമ്പിൽ തന്നെ ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തെ അനുകൂലിച്ചു എന്നതാണ് അതായത് ഷാഫി പറമ്പിലിന് ആ മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പേരുകാരൻ അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആയില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത് പ്രചരണ രംഗത്ത് തിരിച്ചടിയായി മാറും എന്തായാലും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ രമ്യ ഹരിദാസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രതികരിക്കുകയാണ് ശബ്ദ സംരക്ഷണത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഈ ഇരുപത്തി നാലിലെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയങ്ങളിൽ ചേലക്കരയിൽ സ്നേഹമുള്ള ഞങ്ങളോടൊക്കെ വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പിന്തുണയായിരിക്കാം പാർട്ടി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നേതൃത്വം ആ രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചേലക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള സാധാരണക്കാരനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും യെസ് ചേലക്കരയിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പ്രതികരണം വരുമ്പോൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസമാണ് രമ്യ ഹരിദാസും വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് സജിത്ത ഇതാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം പുറത്തു വരുന്നത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയമുറപ്പിച്ച മണ്ഡലമാണ് വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച മണ്ഡലം ആണ് അവിടേക്കാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് രമ്യയുടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സജിത്ത് കാണേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവിയറിഞ്ഞ രണ്ട് നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയായിരുന്നു രമ്യ അത് വലിയ തോതിൽ പാർട്ടിക്കകത്ത് വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് തന്നെ ഈ എം പി ആയതിനു ശേഷം ആശയവിനിമയം നടത്താനൊന്നും സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാറില്ല എന്ന തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപം രമ്യ ഹരിദാസിന് നേരെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അവിടേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നിലനിൽക്ക തന്നെയാണ് നിർണായകമാകുന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ ചേലക്കരയിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തുന്നത് അഭിലാഷ് രമ്യ ഹരിദാസ് എന്ന പേരിലേക്ക് തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പ് എത്തിയതിന് കാരണം രമ്യ ഹരിദാസിന് ചില നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും രമ്യ ഹരിദാസ് എന്നത് ഒരു സംസ്ഥാന മുഖമാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ മണ്ഡലത്തിൽ
കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളിയാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് കാരണം ചേലക്കര ഒൻപത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഇടമാണ് ആ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എട്ടെടുത്തും മൃഗീയമായ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് സി പി എമ്മിന് ആധിപത്യമുള്ള ഇടമാണ് അവിടെ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഒഴിവിലേക്ക് മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും അവിടെ സാന്നിധ്യവും സാഹചര്യവും ഉണ്ടാക്കും എന്നൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നു മാത്രമല്ല യു ആർ പ്രദീപ് എന്നത് അവിടുത്തെ ആ മണ്ഡലത്തിലെ മുൻ എം എൽ എ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ രമ്യാ ഹരിദാസിന് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളി ഉയർന്നുണ്ട് എന്തായാലും രമ്യ ഹരിദാസ് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും അതായത് ഇത് ഒരു നിയമസഭയിലേക്ക് പൊതുവിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഇതൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് തൊട്ടു മുന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം സ്വാഭാവികമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും അവിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് തനിക്ക് അനുകൂല വോട്ടാകും എന്നതാണ് രമ്യാ ഹരിദാസും കോൺഗ്രസും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാക്കുകളിലും ചേലക്കര പിടിച്ചെടുക്കും ഞങ്ങളെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുന്നത് വലിയ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ആണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒട്ടനവധിയായ വിവാദങ്ങൾ പി വി അൻവർ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിരുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന അൻവർ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ കെടുകാരിസ്ഥിതിയും അഴിമതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയത് ഒരു ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു രാ അസാധാരണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇടതുപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിടാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണം വരുമ്പോൾ സജിത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതികരണം ലഭിക്കേണ്ടത് പ്രിയങ്കയിൽ നിന്നാണ് അത് പതിവ് പോലെ ഇത്തവണയും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണമാണ് വരേണ്ടത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം നമുക്ക് പ്രിയങ്കയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ അത്തരം പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം അവിടെയും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രാഹുലിനേക്കാൾ കരുത്തിയാണ് പ്രിയങ്ക എന്ന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ വയനാട്ടിലേക്ക് പ്രിയങ്ക എത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എങ്കിൽ കൂടി ചേലക്കരയിലും പാലക്കാടും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണോ കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് അഭിലാഷ് ആ നിരീക്ഷണം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഘടകം കാരണം ഈ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യം കോൺഗ്രസിന് നൽകുന്നത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് നൽകുന്ന കരുത്ത് ചെറുതല്ല കാരണം രാഹുൽ ഒഴിയുമ്പോൾ ഇനി വയനാട്ടിൽ ഒരു സംസ്ഥാന നേതാവ് മത്സരിച്ചാൽ ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മുൻനിർത്തി നടത്തിയിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ഇല്ലാതാകുമോ എന്നതായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനെ കുഴക്കിയിരുന്ന പ്രശ്നം എന്തായാലും സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ കൂടി ആഗ്രഹിച്ചാണ് അവിടെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വരുന്നതോടുകൂടി അത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും പ്രകടമാകുമെന്ന് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലും ചേലക്കരയും പാലക്കാടും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അഭിലാഷ് ഒരുപക്ഷെ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലം എന്നത് അതിനൊരു സ്റ്റാർ പരിവേഷം നൽകുകയും അതിനെ മുൻനിർത്തി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂടുതൽ ചടുലമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെ വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം കോൺഗ്രസ് മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യം അത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുക പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അവർ വയനാട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും സജിത്ത് സാധാരണ നിലയിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആരായിരിക്കാം എതിരാളികൾ എന്നതുകൂടിയൊക്കെ പരിശോധിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസാന നിമിഷം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മാറ്റുന്ന ഒക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നത് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ കൃത്യമായൊരു ഗൃഹപാഠം നടത്തി ആര് എവിടെ മത്സരിച്ചാൽ വിജയ സാധ്യത എതിരാളികൾ ആര് തന്നെയായാലും വോട്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ വിഘടിച്ചു പോയാലും ബി ജെ പി എത്ര
അവിടെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് വന്നാൽ തങ്ങളുടെ വോട്ട് ഷെയർ കുറവ് വന്നാൽ സി പി എം കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും കണക്ക് പറയേണ്ടത് ചെറുതൊന്നുമായിരിക്കില്ല അത് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ തൃശൂർ തോൽവി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിജയം അതിൻ്റെ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് സി പി എമ്മും ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വവുമാണ് സ്വാഭാവികമായും ആ പഴി കേൾക്കുന്ന അത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും ധാരണയുണ്ട് എന്ന പരാമർശം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഈ പാലക്കാട് വോട്ട് ഷെയർ കുറഞ്ഞാൽ അതുകൂടി കയറുന്നു വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിസന്ധിയായി മാറും അതായത് കേരളത്തിൽ സി പി എം ബി ജെ പി ധാരണ എന്ന തരത്തിലേക്ക് വലിയ ചർച്ച ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസിന് പ്രതിപക്ഷത്തിനൊക്കെ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വോട്ട് ഷെയർ കുറയുന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാ എന്നത് വിജയത്തിനൊപ്പം വോട്ട് ഷെയർ നിലനിർത്താനോ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി ആവണം എന്നത് സി പി എമ്മിനെയും കുറയ്ക്കുന്ന വിഷയമാണ് തീർച്ചയായും ഒപ്പം വീണ്ടും വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ സി പി ഐ ആണ് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രധാനമായി മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടത് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തവണയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതാകട്ടെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് സഹോദരനെ വിജയിപ്പിച്ച അയച്ച മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് ആ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് അതേതാണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന മണ്ഡലവുമാണ് അപ്പോഴും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള ഒരു കരുത്തനെ ഇത്തവണയും സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കേണ്ടി വരില്ലേ സി പി ഐക്കും അവിടെ ആനിരാജയെ പോലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇനി പരീക്ഷിക്കുമോ എന്നത് സംശയകരമാകുന്ന സാഹചര്യമാണല്ലോ ഉള്ളത് തീർച്ചയായും അതായത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നീണ്ടു പോകുന്നതിന് കാരണം വയനാട്ടിലെ സി പി ഐ ധാ സീറ്റിൽ കൂടി സി പി ഐയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരുന്നതിൽ ഒരു ധാരണ കൂടി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നതിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പതിനേഴ് എന്ന നാളെ കഴിഞ്ഞ് എന്ന തീയതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആലോചന പ്രഖ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി ദിവസം മാറ്റിവെച്ചതിൻ്റെ കാരണമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ അഭിലാഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തന്നെ അവിടെ നിർത്തണം വോട്ട് ഷെയറിൽ പരമാവധി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഇതൊക്കെ അവരുടെ ആവശ്യമാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്നൊരു സഖ്യ സാധ്യതയും സാഹചര്യവുമുള്ളപ്പോൾ ആ ദേശീയ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മത്സരരംഗത്ത് നിന്ന് പിൻവാങ്ങിക്കൂടെ എന്ന ചില ചർച്ചകളൊക്കെ ഉയർത്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിലേക്കൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല അവിടെ സി പി ഐ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ബി ജെ പി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ സജീവൻ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ സജീവൻ എന്തായാലും ആദ്യ സ്ഥാനാർത്ഥി ചിത്രം തെളിയുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെതാണ് അത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം വിജയ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനമെന്നാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ വയനാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതെ അവിടെ മറ്റൊരു ചിത്രം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ച് രണ്ടു തവണ മത്സരിച്ച് എം ബി എ വിജയം നേടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിനു മുമ്പേ തന്നെ കോൺഗ്രസിന് വളരെ ശക്തിയുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും അട്ടിമ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് പോലും കാര്യമില്ല അതെ ഈ രാഹുലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരുപക്ഷെ പ്രിയങ്ക മറികടക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആദ്യം ആദ്യത്തെ തവണ രാഹുലിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയില് എന്ന നിലയിൽ കാണുന്നില്ല അല്ലെ അല്ല അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോൺഗ്രസിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം യു ഡി എഫിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഒന്ന് രാഹുലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു നേട്ടം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇത് പ്രിയങ്ക മത്സരിച്ച് ജയിച്ചാൽ പോലും ഒരു എം പി വയനാടിന്റെ ഒരു എം പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു എം പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആവേശം ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിജയം ഇനി ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ പോലും കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ അവസാനത്തെ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി കിട്ടിയതിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
രാഹുലിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എത്ര ശക്തനോ ശക്തിയോ ആയാലും വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്നാണ് അല്ലേ ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ബി ജെ പിക്ക് നേരത്തെ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് പാലക്കാടുള്ളത് പിന്നീട് ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ പോലെ ഒരാൾ വന്നാൽ പോലും അവിടെ ഒരു അട്ടിമറി സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ചേലക്കരയിൽ രമ്യ രമ്യ കഴിഞ്ഞ തവണ പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ പോലും രമ്യക്ക് ഉള്ളൊരു സാന്നിധ്യം ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺഗ്രസ് നിർത്താൻ പറ്റാവുന്ന ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സംവരണ മണ്ഡലത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിന് ശക്തമായ പേരോട്ടമുള്ള മണ്ഡലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മണ്ഡലത്തില് അട്ടിമറി നീ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല സി പി എം ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഇത് നിയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നോക്കിയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ രമ്യ അവിടെ അട്ടിമറി പിന്നെ ആദ്യത്തെ തവണ അവര് പാർലമെന്റിലെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അട്ടിമറി ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രമ്യയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിത്വമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം റൈറ്റ് അതാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ എസ് ജീവൻ പ്രതികരിച്ചതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം എന്നാണ് പൊതുവെ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ എന്ന് വേണം നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കരുത്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ആദ്യം തന്നെ കളത്തിലിറക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന പൊതുവിലയിരുത്തലിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരെ എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറാൻ പോകുന്നത് മറ്റന്നാൾ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ ധാരണയായി എന്നുള്ളതാണ് വിവരം ചേലക്കരയിൽ ചേലക്കരി യു ആർ പ്രദീപും യു ആർ പ്രദീപും പാലക്കാട് കെ ബിനുമോളും തന്നെയാകും എതിരാളികൾ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ചെക്കുട്ടി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ഉണ്ട് ശ്രീ ചെക്കുട്ടി ആദ്യം തന്നെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചിത്രമേതാണ്ട് പൊതുവിൽ വ്യക്തമാണ് ആരായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്നതും ഇനി അറിയേണ്ടത് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ ആരെങ്കിലും സർപ്രൈസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യു ഡി എഫ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളുമായിട്ട് അവർ രംഗത്ത് വന്നു യുവ തലമുറയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ഒരു പട്ടി ഒരു പട്ടികയാണ് അവർ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളും നേതൃത്വ സ്ഥാനാർത്ഥികളും വയനാട് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒക്കെ തന്നെ വളരെ യുവ യുവ രക്തങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം സ്ത്രീകൾക്ക് ന്യായമായ പ്രാധാന്യം മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ രണ്ടുപേരും സ്ത്രീകളാണ് പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചില കരസ്യം അങ്ങനെയുള്ള സീറ്റുമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രാധിനിത്യവും ആ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വളരെ ആകർഷകമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു പട്ടികയാണ് ഇപ്പൊ യു ഡി എഫിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ രീതിയില്ല തീർച്ചയായും അവര് ആ കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരി പൊതുവിൽ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണ് എന്ന തർക്കമില്ല അവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് പോലെ ചേലക്കര പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇത്തവണ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ശേഷം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തരംഗം മലബാർ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ തീർച്ചയായും വയനാട്ടിലാണ് അവർ മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും മലബാറിൽ ഈ ഉത്തര കേരളത്തിലൊക്കെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ പാലക്കാട്ടായാലും ശരി ചേലക്കരയായാലും ശരി മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലായാലും ശരി അവിടെയൊക്കെ തന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിന് വലിയൊരു ആവേശം നൽകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ചേലക്കര പിടിച്ചെടുക്കും എന്നും അവരുടെ അവകാശവാദം അങ്ങനെ ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ള അവകാശവാദമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനോടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ
വയനാട്ടിലും എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ സന്ദേശം കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തവണ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയപ്രതീക്ഷയാണ് പുലർത്തുന്നത് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറയുകയും ചെയ്തു ചേലക്കര പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവകാശവാദം ഇടത് ക്യാമ്പുകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകൾ എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം യാത്ര ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോകേണ്ട എന്നായിരുന്നു രാവിലെ അവിടെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നലെ മലബാർ എക്സ്പ്രസിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രാവിലെ ആയിട്ടും സ്ഥലത്ത് എത്താതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മെയ് മാസത്തിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹം എത്താതെ വന്നതോടെയാണ് കുടുംബം കണ്ണൂരിൽ ബന്ധപ്പെടുകയിൽ കണ്ണൂരിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ആ പള്ളിക്കുന്നിലെ ഗോത്രത്തിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ വീടിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതായാലും വലിയ മാനസിക സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മണിക്കൂറുകളായി കടന്നു പോയത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ് കാരണം ഒരു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ ഒരു പരസ്യമായി ഒരു വിടവാങ്ങൽ യോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്രയെപ്പ് ഒരു യോഗത്തിൽ തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക അതും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിന് എണ്ണൂറ്റി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് താൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു നടപടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോകുന്നതിന്റെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാര്യം നടക്കുന്നു അത് എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് തനിക്കറിയാം എന്ന് പറയുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ താൻ പിന്നാലെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക എം എസ് സുരേഷ് കുമാർ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് എ ഡി എമ്മിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് എ ഡി എമ്മിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നലെയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഡി എമ്മിന്റെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ ട്രാൻസ്ഫറായി പോയ എ ഡി എമ്മിന്റെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ ക്ഷണമില്ലാതെ കടന്നെത്തുകയും തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയും എ ഡി എമ്മിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പരാമർശിക്കുകയും അതിലൊരു പെട്രോൾ പമ്പിന് അനുമതി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഓസ് നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയും തുടർന്ന് ഇതിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി വ്യക്തമാക്കും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് അതിൽ പങ്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അത്രത്തോളം ആത്മസംഘർഷം ഉണ്ടാകും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ അടക്കം ആരോപിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെതായ ഒരു പ്രതികരണമാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് എ ഡി എമ്മിനെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് മാത്യു കുൽനാറെ ക്ഷമിക്കണം അവിടുത്തെ എം എൽ എ കൂടിയായ സണ്ണി ജോസഫ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത് ഞെട്ടലും നടുക്കവും ഉണ്ടാക്കിയ വാർത്തയാണ് യാത്രയപ്പ് യോഗത്തിലെ ആരോപണം അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക വിഷയമുണ്ടാക്കി അതിൽ ഔദ്യോഗിക യോഗം മാത്രം ായിരുന്നു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന് പോലും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ഒരു വലിയ ആരോപണവുമായി നമുക്കറിയാം കെ പി ദിവ്യ കണ്ണൂരിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു നേതാവാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ് കണ്ണൂരിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും മത്സരിക്കാനായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് അവർക്കെതിരെയാണ് ഇത്ര ശക്തമായ ഒരു വിമർശനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ എം എസ് അനീഷ് കുമാർ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും അനീഷ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമായി കൂടി വളർന്ന പശ്ചാത്തലം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കണം ദിവ്യക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദിവ്യ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സി പി എം നേതാവാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിലൊക്കെ അവരെ പരിഗണിച്ചിരുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന നേതാവിനെതിരെ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷം ആരോപണത്തിന്റെ മൂർച്ച കൂട്ടും തീർച്ചയായും ആരോപണത്തിന്റെ മൂർച്ച കൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ആദ്യം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇടത് ക്യാമ്പുകളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത കൈവരേണ്ടതുണ്ട് മറ്റന്നാൾ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിവരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗങ്ങൾ ആണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുക അതിനുശേഷമായിരിക്
പാർട്ടിയിൽ ധാരണ ആയതാണ് ചേലക്കരയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ച എം എൽ എ ആയ യു ആർ പ്രദീപ് ഒരു തവണ കൂടി മത്സരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വിജയിച്ചെങ്കിലും ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കെ രാധാകൃഷ്ണന് വേണ്ടി അവിടെ മണ്ഡലം മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പ്രദീപിന് പ്രദീപ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വിജയ സാധ്യത സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സി പി എം കാണുന്നത് പ്രദീപിനെ അവർ അവിടെ തത്വത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ കെ ബി ബിനുമോളിന്റെ പേരാണ് സി പി എം പരിഗണിക്കുന്നത് ചില സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നേതാക്കളുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടെങ്കിലും അവിടെ ബിനുമോൾ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഒരു പൊതു സ്വീകാര്യത ഇല്ലെങ്കിലും പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച വലിയ പരിചയം നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് സി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ആദ്യത്തെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കണ്ണാടി ലോക്കൽ പഞ്ചായ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ സി പി എമ്മിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളാണ് കെ ഇമ്പിച്ചു ബാബയുടെ മരുമകളാണ് അങ്ങനെ വിപുലമായ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ആളാണ് ബിനുമോൾ ഈ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുവിൽ കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലാണ് പഞ്ചായത്താണ് അവരുടെ ആ സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിനുമോൾ അവിടെ മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് എന്ന് തന്നെ സി പി എം കരുതുന്നു പരമാവധി പാർട്ടി വോട്ടുകൾ സമാഹരിച്ച് അവിടെ മൂന്നാമത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്ന നാണക്കേടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനാണ് സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നത് ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കാൻ ബിനുമോളിലൂടെ കഴിയുമെന്ന് സി പി എം കരുതുന്നു ചേലക്കര അവർ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളൊന്നും ഏഷ്യയില്ല നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലൂടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയൊക്കെ നൽകാനായി അവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തെ മറികടന്ന് ഒരു മേൽക്കൈ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആത്മവിശ്വാസം കൂടി സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും സി പി ഐ പതിനേഴിന് തീരുമാനിക്കും വയനാട്ടിൽ ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടമെങ്കിലും കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് സി പി ഐ തേടുന്നത് സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തയ്യാറാണെങ്കിലും സി പി ഐയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം പത്തൊമ്പതിലേക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം പത്തൊമ്പതിനെ വിളിച്ച് അന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആലോചിച്ചു പക്ഷേ പതിനേഴ് തന്നെ സി പി ഐ യോഗം ചെയ്തതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ എം സി പി ഐയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനവും പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടാകും യു ഡി എഫ് നേരത്തെ തന്നെ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പാലക്കാട് ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ കർശനമായ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യം അവിടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മത്സരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തന്നെ പാലക്കാട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ഏറെയും ഹൈക്കമാൻഡാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തേണ്ടത് ഇന്നോ നാളെയോ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും ചേലക്കരയിൽ ആലത്തൂരിൽ മുൻ എം പി രമ്യ ഹരിദാസ് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടാകും പതിനേഴാം തീയതി അതായത് മറ്റന്നാൾ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് വിവരം ഇടതുമുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ഇലക്ഷൻ വന്നാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതിന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സജ്ജമാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ഷന്റെ സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ഷനെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളില്ല സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങൾ ഓരോ പാർട്ടിക്ക് നേരത്തെ ഏതെല്ലാം പാർട്ടി എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആ ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അതിവേഗം പ്രഖ്യാപിക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും ഗവൺമെന്റിനും എതിരായിട്ട് എത്ര എത്ര ആക്ഷേപമാണ് വന്നത് ആ ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം നല്ല നിലയിൽ പ്രചാരം പ്രചാരണം കൊടുത്തവരല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എട്ട് സീറ്റിന്റെ അധികം എട്ട് സീറ്റ് അധികം ഉണ്ടായി എൺപത്തൊമ്പതായി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതായി വർദ്ധിച്ചു അത് കേരളത്തിന്റെ അനുഭവമല്ലേ കഴിയാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കും അത് എത്രയും വേഗമാവാം ഞങ്ങൾ എത്ര ആരോപണങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര ആരോപണങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസ് എന്തായാലും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം കോൺഗ്രസ് നടത്തുമ്പോൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷമുള്ളത് ഏറ്റ
ഒരു സംശയവും ഞങ്ങൾക്ക് അക്കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പൊ അത് ഉചിതമായ സമയത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സജ്ജമാണ് മാത്രമല്ല ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തോടു കൂടി ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ നുണക്കൊട്ടാരം മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് യുദ്ധക്കളം ഒരുങ്ങി യുദ്ധത്തിന് എൽ ഡി എഫ് സജ്ജം എന്നായിരുന്നു ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ പ്രതികരണം മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും എൽ ഡി എഫിന് നല്ല വിജയപ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് വയനാട് ഉചിതമായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാകും സി പി ഐ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം മറ്റന്നാൾ ചേരും സ്ഥാനാർത്ഥി അന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു യുദ്ധക്കളം ഒരുങ്ങി യുദ്ധത്തിന് എൽ ഡി എഫ് സജ്ജമാണ് വിജയം വീണ്ടും എല്ലാ തരത്തിലും എൽ ഡി എഫ് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ജനപക്ഷ നിലപാട് എല്ലാം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒന്നാം തരമായിട്ട് പോരാടും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വളരെ വേഗം പ്രഖ്യാപിക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫിന്റെ മെഷീനറി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വയനാട് ചേലക്കര പാലക്കാട് മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും എൽ ഡി എഫ് മെഷീനറി സജ്ജമാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന്റെ അർത്ഥം നല്ലവണ്ണം അറിയാം എൽ ഡി എഫിന് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകന്മാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ സമരത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമരരംഗത്തുണ്ടാകും വളരെ വേഗം ഉണ്ടാകും വളരെ വേഗം കേരളം മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ജാർഖണ്ഡിലെയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തോടൊപ്പമാണ് കേരളത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികളും പ്രഖ്യാപിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒറ്റഘട്ടമായി നവംബർ ഇരുപതിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡിൽ രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ പതിമൂന്നിനും ഇരുപതിനും ആണ് വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് എല്ലാ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഒപ്പം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക the date of poll first phase would be on date of poll would be on 13th november and the second phase would be along with maharashtra on 20th november so the date of issue of notification for jharkhand phase 1 would be 18th and for phase 2 would be 22nd along with maharashtra nominations for phase 1 would be till 25th of october and for phase 2 29th this slide we will share with everyone and date of poll would be 13th november and 20th november both wednesdays and date of counting would be 23rd 11 that is saturday vaarthiyude vishadamshangalumayi kiran babu political desk il ninna cheyirunda kiran deshiya rashtriyathil valare pradhana petta rendu samsthanangalile vote edupana nadakkan pogunnathu prathegichu haryana ജമ്മു കാശ്മീർ ഫലങ്ങൾ വന്നതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം രണ്ടിടത്തും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ഇത്രമേൽ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര പോലെ ഉണ്ടാകില്ല ജാർഖണ്ഡ് ആകട്ടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അല്പം കൂടി വ്യത്യസ്തമായ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സ്വാധീനം ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഏത് തരത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർണായകമാകുന്നത് അഭിലാഷ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോട് കൂടിയാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻ ഡി എയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യ മുന്നണിയും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റിലേക്ക് വന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഹരിയാനയിലായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീരിലായാലും ഹരിയാനയിൽ മാത്രമായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു ഇന്ത്യ മുന്നണി വേഴ്സസ് എൻ ഡി എ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാതിരുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ മഹാരാഷ്ട്രയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാർഖണ്ഡുമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ജാർഖണ്ഡിലും ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെയും എൻ ഡി എയുടെയും നേർക്കുനേരെയുള്ള പോരാട്ടം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായി നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അവിടെ പരമ്പരാഗതമായി കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നണി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും ചേർന്ന ഒരു മുന്നണിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ശിവസേനയും ചേർന്നുള്ള മുന്നണിയുമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും പരമ്പരാഗതമായ അലയ് കൂടിയായിരുന്നു ശിവസേന എന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മത്സരിച്ചത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ശിവസേന സഖ്യം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് സീറ്റോടുകൂടി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അവിടെ വിജയിച്ചത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്നാണ് മഹാവികാസ് അഗാഡി സഖ്യം രൂപപ്പെടുന്നത് ശിവസേനയും ബി ജെ പി
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവസേനയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷ എം എൽ എമാരെയും സ്വന്തം പക്ഷത്തെ കൊണ്ടുവന്ന ഷിൻഡെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാവികാസ് അഗാഡിയുടെ സർക്കാരിനെ ബി ജെ പി താഴെയിട്ടു അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ ബി എൻ സി പിയിൽ നിന്ന് ശരത് അജിത് പവാർ സഖ്യത്തെയും അജിത് പവാർ വിഭാഗത്തെയും പിളർത്തി എൻ സി പി പിളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന ആ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി അങ്ങനെ ഒരു സഖ്യമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നേതാക്കൾക്ക് ഉദ്ധവ് താക്കറെക്കും ശരത് പവാറും മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര വികാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നേതാക്കൾക്ക് സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും കൊടിയും അടക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവിടെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോൺഗ്രസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശരത് പവാർ വിഭാഗവും ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗവും മത്സരിച്ചത് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റിൽ വലിയ വിജയം നേടിക്കൊണ്ടാണ് പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളടക്കം കോൺഗ്രസിന് ജയിക്കാനും ഒൻപത് സീറ്റുകളിൽ ശരത് പവാറിൻ്റെ എൻ സി പിക്ക് ജയിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്ധവ് താക്കറെക്കും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്താനും കഴിഞ്ഞു ബി ജെ പിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ സി പി അജിത് പവാർ വിഭാഗം ഒറ്റ സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിനും അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് മനോഹരമായ ഒരു തിരിച്ചടി ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയെ സംബന്ധിച്ച് ലോക്സഭയേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ശരത് പവാറിനായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്ധവ് താക്കറെക്കായാലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഒരു പക്ഷത്ത് നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് പഴയ എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായ ബി ജെ പി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം പഴയ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് എൻ സി പിയുടെ എൻ സി പിയിൽ നിന്നുള്ള അജിത് പവാറിൻ്റെ പാർട്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷിൻഡയുടെ പാർട്ടി നിൽക്കുന്നു അതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ചിത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടി വലിയ തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ആകെ ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഈ മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റഘട്ടമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപതിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡ് സ്ഥിതിയും നേരത്തെ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ കൗതുകം നിറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ പലതവണ മുഖ്യമന്ത്രി മാറി മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറിനെതിരെ കേസ് വരുന്നു അദ്ദേഹം മാറുന്നു ചമ്പൈ സോറിനെ പകരം മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നു ചമ്പൈ സോറനെ മാറ്റി വീണ്ടും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഹേമന്ത് സോറൻ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് എത്തുന്നു ചമ്പൈ സോറൻ ഇതിൽ പിണങ്ങിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുന്നോടിയായി ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിനാണ് അവിടെ ഒരു മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ജെ എം എം കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് ആ തരത്തിലേക്ക് ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആകെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും അവിടെയും മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി സഖ്യത്തിനാണ് ആ തരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അൻപത്തി രണ്ട് സീറ്റുകളിലാണ് ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മറുസഖ്യത്തിന് ജെ എം എം കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് മേൽക്കൈ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു തിരിച്ചു ഒരു വീണ്ടും ഒരു ഭരണ തുടർച്ച സാധ്യമാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജെ എം എം കോൺഗ്രസ് സഖ്യം നിൽക്കുന്നത് ഏത് എന്ത് വന്നാലും ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്നുള്ള വാശിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയും അതുകൊണ്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടെടുപ്പ് എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മാറാൻ പോകുന്നത് അതേസമയം കേരളത്തിൽ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പ്രാധാന്യം മലയാളികൾ നൽകാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ അമരുകയാണ് മറ്റു വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണത്തിൽ സർക്കാർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എ ഡി എം സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇന്നുണ്ടായത് കേരളത്തിൽ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷോട് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായ ധാരണയോടുകൂടി പുറത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് വളരെ വിശ്വസനായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന്
ജനകീയ സങ്കടങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും യാത്രയപ്പ് യോഗത്തിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പരാതികളും സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുകയും വ്യക്തത വിരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അതേസമയം കണ്ണൂരിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ആണ് ഇന്ന് ഉയർന്നത് കളക്ട്രേറ്റിൽ ജീവനക്കാർ ജില്ലാ കളക്ടറെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ കളക്ട്രേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും ഇന്ന് പ്രതിഷേധം വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലമാണ് ഉണ്ടായത് പി പി ദിപിക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ നാളെ രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ ബി ജെ പി ഹർത്താലിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി പി ദിപിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ എ ഡി എം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആത്മഹത്യ നാടിനെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്ക നയിച്ചത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖകരം അവരെന്തിനവിടെ വന്നു അവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല ഈ ചടങ്ങിൽ കുതിര വരുന്നതുപോലെ അവരെ വരുന്നത് കണ്ടു പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കുതിര ഓടുന്നത് പോലെ തിരഞ്ഞു പോടുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്താ ആ മാഡത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് പന്നീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആ ഫയലൊക്കെ ക്ലിയറാക്കി എന്നാണ് അതിനെ കിട്ടി വരും രണ്ടു മൂന്ന് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പേപ്പർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അത് കിട്ടി കിട്ടിയപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കൊടുത്തു എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം അതിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇല്ലാത്ത ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച് കൈക്കൂലി വാങ്ങി എന്ന് പറയാതെ പറയാ ചെയ്തത് മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഈ നല്ല നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് യാത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയായപ്പോലെ എല്ലാ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമുണ്ട് നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ആ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കായ്ക്കൂലി വാങ്ങാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇതുപോലെ നിർത്തിപ്പൊരിച്ച് കൊല്ല കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനാണ് ആത്മഹത്യക്കുള്ള പ്രേരണക്കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം എന്നതാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ അഭിപ്രായം എഡീമിന്റെ മരണത്തിൽ പി പി ദിവ്യയുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്ഷണിക്കാതെ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിനെത്തി മനഃപൂർവ്വം തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു ദിവ്യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് അവർ നടപടി നേരിടണം എന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു നാദാപുരം തുണേരിയിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ ഷിബിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരായ ഏഴ് പ്രതികൾക്കും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ പ്രതികൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായ ഷിബിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബൈക്കിൽ വരിക എന്ന ഷിബിനെയും സുഹൃത്തിനെയും വെള്ളൂർ സ്കൂളിന് സമീപം തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് തെയ്യമ്പാടി ഇസ്മയിൽ മുനീർ സിദ്ധിഖ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ആക്രമിച്ചത് കേസിലെ പതിനേഴ് പ്രതികളെയും വിചാരണ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു തുടർന്ന് ഷിബിന്റെ പിതാവും സർക്കാരും ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ മറ്റ് ആറുപേരും ചേർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി കേസിലെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെ പ്രതികളും പതിനഞ്ചും പതിനാറും പ്രതികളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇതിൽ മൂന്നാം പ്രതി നേരത്തെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രതികളെല്ലാം ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ഇതേ തുടർന്ന് വിദേശത്തായിരുന്ന ഏഴ് പ്രതികളിൽ ആറ് പേരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു ഇവരെ ആറുപേരെയും നാദാപുരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതി തെയ്യാമ്പാടി ഇസ്മയിൽ ഹാജരായില്ല പാസ്പോർട്ട് തിരികെ കിട്ടാത്തതിനാലാണ് ഇസ്മയിൽ വിദേശത്ത് തുടരുന്നതെന്നും തിരിച്ചുവരാൻ തയ്യാറാണെന്നും പ്രതിഭാഗം അറിയിച്ചു ഒന്നാം പ്രതിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റു പ്രതികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിൽ നിയമതടസ്സങ്ങളില്ലെന്ന് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു തുടർന്നാണ് കേസിലെ ഏഴ് പ്രതികൾക്കും കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വിധിയെന്ന് ഷിബിന്റെ പിതാവിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കെ വിശ്വൻ വകുപ്പ് പ്രകാരം ആറു മാസം തടവും
പത്തായിരം രൂപ വീതം ഫൈനും അതുപോലെ കൊലപാതകത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് ഓരോ പ്രതികൾക്കും ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒൻപത് വർഷമായി ഈ ദിനത്തിനായി കാത്തിരിപ്പാണെന്നാണ് ഷിബിന്റെ പിതാവ് ഭാസ്കരന്റെ പ്രതികരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടും അത് വിചാരണ കോടതി തിരസ്കരിച്ചെന്നും ഭാസ്കരൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാം പ്രതി തെയ്യാമ്പടി ഇസ്മയിലിനെ മുസ്ലിം ലീഗ് സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ഒന്നാം പ്രതി ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത് ലീഗിന്റെ അറിവോടെയാണെന്നും ഭാസ്കരൻ ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഈ ഒരു വിധി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഇന്ന് ഈ ഒരു ദിനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തു നിന്നത് ഈ വിധിയിൽ ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികളുടേത് നിഷ്ഠൂരമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ജസ്റ്റിസ് ടി വി സുരേഷ് കുമാർ സാർ അതുപോലെ ജി സി പ്രദീപ് കുമാർ സാർ അവരുടെ ബെഞ്ച് സുഷൂഷ്മ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതലും ഈ കേസ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെയും അതുപോലെ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ കേസുകൾ കേട്ട് സുശക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വിലയിരുത്തി ഉള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു നല്ല വിജയം തന്നെയാണ് ഓരോ ലക്ഷം രൂപ വീതം പ്രതികൾ പിഴ നൽകണം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഷിബിന്റെ പിതാവിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണം ബാക്കി തുക സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആറു പേർക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചു നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ശബരിമല സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗ് വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാത്ത സർക്കാർ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നവർക്കും ദർശനം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് സബ്മിഷന് മറുപടി നൽകിയ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ സ്പോർട്ട് ബുക്കിംഗിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും പരാമർശിച്ചില്ല അതേസമയം തന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ വിമർശനം ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസിൽ നടൻ ജയസൂര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്ത അന്വേഷണ സംഘം കൊച്ചി സ്വദേശിയായ നടിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് എടുത്ത കേസിൽ ആണ് തിരുവനന്തപുരം കന്റോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടന്നത് തനിക്കെതിരായ രണ്ടു പരാതികളും വ്യാജം എന്ന് ജയസൂര്യ പ്രതികരിച്ചു നടൻ ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പോലീസ് കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടി ഒരു മാസത്തേക്കാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ശ്രീനാഥ് ഭാസി ഓടിച്ച കാർ മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയെ ഇടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ആണ് നടപടി എറണാകുളം ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒയുടേതാണ് നടപടി റോഡ് സുരക്ഷാ ക്ലാസിലും ശ്രീനാഥ് ഭാസി പങ്കെടുക്കണം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ അമേരിക്കയിലെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ഷോറൂമിന് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ തുടക്കമായി പുതിയ ഷോറൂം ലോസ് കാലിഫോർണിയ കോൺഗ്രസ് വുമൺ മിഷേൽ സ്റ്റിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് വൈസ് ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ സലാം ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എം ഡി ഷംലാൽ അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ബ്രാൻഡിന്റെ വളർച്ചയിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ ഷോറൂം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ യു എസ് എയിലെ ഏറ്റവും വലുതും അഞ്ചാമത്തേതുമായ ഷോറൂം ആണ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ അമേരിക്കയിലെ ആറാമത്തെ ഷോറൂം ജോർജിയയിലെ അറ്റ്ലന്റയിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കും എന്നും മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം അദ്ദേഹം യാത്ര ഇന്ന് പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പോകേണ്ട എന്നായിരുന്നു രാവിലെ അവിടെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നലെ മലബാർ എക്സ്പ്രസിന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രാവിലെ ആയിട്ടും സ്ഥലത്ത് എത്താതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മെയ് മാസത്തിൽ സർവീസി